Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the King of Glory. Blessed be the name of the King of Glory. Magnify you, Lord, we magnify your name. Lord God <coughs> of Israel, Lord God of Israel, Lord God of Israel, we magnify your name. Lord God of Israel, Lord God of Israel, Lord God of Israel, we magnify your name. 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 Lord God of Israel, we lift up your name, we exalt your name, we bless your name, we praise your name, Holy, Holy One of Israel, Holy One of Israel, we lift up your name, Holy One of Israel, we lift up your name, Holy One of Israel. Lift up your name, Holy One of Israel. Lift up your holy name this morning. Hallelujah. You who is enthroned on the cherubim, you who also establish the throne of your presence on the praises of your people. Hallelujah. I bless you, Lord. Praise you this morning. Give you praise, give you praise, give you praise. Praise your name for you are a mighty God. Oh, hallelujah. Praise your name for you are great and holy one. Praise your name for there is none like you. Praise your name for there is none besides you. For you do wonders in heaven above. And upon the earth and beneath the earth, your name is glorious. I worship you. I worship you. I exalt you this morning. I exalt you this morning. Hallelujah. I magnify you. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Lord, bless your name. Lord, bless your name this morning. Hallelujah. Hallelujah. King of glory. King of glory. Offer unto you the sacrifice of gratitude. Offer unto you praise. Hallelujah. Hallelujah. <clears throat> Brothers and sisters, if you want the Lord to establish his throne, begin to give him praise. He establishes his throne on the praises of his people. When people of God are exultant, exuberant, they begin to rejoice in his might and power. And they start relying upon his strength. God comes down and he establishes his supernatural throne upon the praises of his people. Your praise will allow God to have a cushion on which he will establish his throne. God of Israel is actually attracted to the praise. God of Israel is very repulsive when people complain, murmur, grumble. When people are focused on the problem, God of Israel <coughs> is not drawn to them. 
God of Israel is drawn to people who regardless of their problem, the challenges, the ordeals of life, sickness, diseases, the opposition they might be facing, but they shift gear and they do not focus on the problem. Rather, they begin to talk about the might, strength and the power of God. God of Israel zooms in, hallelujah, and he decimates their enemy and he shoots their problem and he heals their bodies and he gives them victories and all the giants are absolutely destroyed, hallelujah. Look at that pattern in the Old Testament. As long as children of Israel continue, as long as they continue to rely upon the strength and power of God, God Almighty continued doing miracles, <coughs> signs and wonders. Did you know a profound secret? Children of Israel, as long as there was wise leadership, as long as there were leaders who understood the ways of God. It is one thing to see the miracle. It is another thing to un understand the ways. Bible says in Psalm 103 that God revealed <coughs> his ways unto Moses, but he showed his miracles to the children of Israel. People of Israel were only satisfied to see the miracle signs and wonders. But Moses went beyond that and God revealed unto Moses his ways the way in which the Lord moves the way in which the Lord performs all the great things the way the Lord conducts himself his attributes his might his power his nature how to delve a deeper relationship with God. These keys were given to Moses. Hallelujah. So let us delve deeper. Let us get to know. Hallelujah. Let us get to know Hashem Yahuwah. Let us, let us get to know Hashem Yahuwah El Shaddai. Let us know Hashem Yahuwah El Leon. <coughs> Let us get to know Hashem Yahuwah Rafa. Hallelujah. Hashem Yahuwah Siddiquinu. Hashem Yahuwah Makadesh. Hashem Yahuwah Rafa. Hashem Yahuwah Zahira. Hashem Yahuwah Nisi. Hallelujah. <coughs> Let us get to know Hashem Yahuwah. <coughs> El Elohe Yashrael. Hallelujah. Hallelujah. Different names of God of Israel are the, are the different facets of who he is. His persona. <coughs> mm. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God of Israel. Let us draw closer. Hallelujah. Let us draw closer unto God of Israel. <coughs> Let us draw closer unto ya mighty God of Yashrael. He is God and he is the father of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. We bless your name. <coughs> Hallelujah. Hallelujah. We bless your name, Lord. <coughs> Lord, we magnify you. We magnify you. Magnify you. 
Hallelujah, Hallelujah. We magnify you, King of Glory. We exalt you, exalt you, exalt you, Hallelujah. We exalt you, exalt you, exalt you. Mm. <clears throat> we exalt your name, exalt your name, exalt your name. We exalt your name, exalt your name, exalt your name, Hallelujah. Worship you, worship you, praise you, praise you, Hallelujah. We praise your name, praise your name, praise your name. Bless you, bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you this morning, mighty God of Israel. Hallelujah. Avinu Malachinu. We bless you, Avinu Malachinu. We bless you, Avun Dwashmayo. We bless you, Avinu Malachinu. Avinu Malachinu. We bless your name. Avinu Malachinu, we bless your name. Avinu Malachinu, we bless your name. <clears throat> Avinu Malachinu, we bless you. Avinu Malachinu, we bless you. Avinu Malachinu, we bless you, bless you. Avinu Malachinu, we bless you. Avinu Malachinu, we bless you. Avinu Malachinu. We bless your name, bless your name. Hallelujah. <clears throat> hmm. Avinu Malakinu. <clears throat> we bless you, bless you, bless you, bless you. Hmm. Avinu Malakinu, we bless you. We bless you, bless you, bless you, bless you. Avinu Malachinu, Avinu, Avinu Malachinu, Avinu Malachinu. We bless your name, bless your name, bless your name. <clears throat> hallelujah, hallelujah. Blessed Avinu Malachinu, we glorify you, we glorify you, we glorify you. We glorify you, we glorify you, we glorify you, we glorify you. We glorify you, glorify your name, glorify your name. Hmm. Hmm. Glorify your name. We glorify your name, glorify your name. Avinu Malkinu. Avun Dwash Mayo. यीशु मसीह स्वर्गीय पिता को कैसे पुकारते थे और कैसे पुकारते हैं जीसस यूज्ड टू कॉल हिम अभी जीसस यूज्ड टू कॉल हिम अबून द्वाशमयो और यीशु मसीह पिता को कहते थे अवीनु मलखिनु मेरे पिता मेरे राजा मेरे स्वर्गीय पिता हम्म हालेलुया Hallelujah. Bless you, Avinu Malachinu. <coughs> Hallelujah. Thank you, Jesus. <coughs> Thank you, Lord Jesus. Bless you, Lord. Bless your name. <clears throat> Bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Mm. Hallelujah. Hallelujah. <clears throat> mm. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. <clears throat> mm. Psalm 104 
زبور ایک سو چار کی پہلی آیت پرمیشور کو بلیس کرو بلیس دا لورڈ بلیس از نیم اینڈ سامسٹ گیوز اس پلینٹی آف ریزنس وائی وی مس بلیس دا لورڈ سام ون زیرو ون زیرو فور بلیس دا لورڈ بیکاز دا لورڈ از گریٹ Bless the Lord because the Lord is great. Bless the Lord because the Lord is clothed with honor and majesty. <clears throat> Bless the Lord because he covers himself with, with light as with a garment. Hallelujah. I am giving you a reason why you have to bless you. Bless the Lord. سب سے پہلا ریزن سام ون زیرو فور ورس نمبر ون بلیس دا لوڈ بیکاز ہی از گریٹ بلیس دا لوڈ بیکاز ہی کلوتھ ہی کلوتھ کلوتھس ہم سیلف ود آنر اینڈ میجسٹی بلیس دا لوڈ بیکاز ہی کورس ہم سیلف ود لائٹ ایز ود اے گارمنٹ ایز وی پٹ آن گارمنٹس گاڈ ویئرس لائٹ ہی از لائٹ ان ہم سیلف اینڈ از کورنگ از لائٹ ایز ویل Hallelujah. Verse number 2, Psalm 104 and 1 Timothy 6.16. He dwells in unapproachable lights. <clears throat> he lives in such glorious light that no man can approach him. Hallelujah. Why we should, why we should bless the Lord? The fourth reason. He stretched out the heaven like a curtain. So bless the Lord. <clears throat> Psalm 104 verse number 2. Isaiah 40 verse number 22. Because the Lord has stretched out the heavens like a curtain. Therefore bless him. The reason number 5. Because he laid the beams of his chamber. <clears throat> because the Lord laid the beams of his chamber. The Hebrew word is Aleah, upper room loft. And it all is created in by the light. <clears throat> he did, did not use any other material. In Hallelujah, he laid the beams of his chamber. Hebrew word is Aleah. In the waters, verse number three. Hallelujah. And you know what these beams are? This refers to the clouds that were created to retain water and send rain upon the earth. If you read verse number 3, Psalm 104 and verse number 13, you find this revelation. So praise him because he has done this mighty and glorious deed up in the air. <coughs> Sixth reason to praise the Lord. Because he makes the clouds his chariot. That clouds are the chariots of the Lord God. Hallelujah. Verse number 3. So reason number 7. He walks on the wings of the wind. Verse number 3. The Lord walks on the wings of the wind. So praise Him. He makes His angel spirits. Psalm 104 verse number 4. So praise Him. The angelic host are spirit being. Hallelujah. Reason number nine, he makes ministers the flames of fire. Hallelujah. Wo aapko aag ki lapat banayega. Psalm 104, verse number four. You need to pray to God, make me a flame of fire. <coughs> hmm. Bhai aur behno, aapko flame of fire banana chata hai khudavan. Hallelujah. <coughs> <coughs> شولے ہے ناسری کے ہوائیں بجھائیں کیوں خادم ہے ہم خدا کے بلائیں ستائیں کیوں 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 شولے ہے نا سری کے 
Hallelujah. <clears throat> he makes his servants the flames of fire. Psalm 104, verse number 4. Tenth reason why we, we should praise the Lord. He laid the foundation of the earth to be eternal. The foundations of the earth are going to be eternal. The earth is not going to go away. The Lord is going to renew it, cleanse it and restore it. There will be new heaven and new earth. Hallelujah. And there will be new Jerusalem descending from above. And there will be Zion. These are going to be four dimensions for the redeemed to live. Hallelujah. He laid the foundation of the earth to be eternal. Verse number 5, Psalm 104. And also you can read in Ecclesiastes chapter 1 verse number 4. Eleventh reason why you should praise the Lord. He, he covered the earth with a flood as with a garment and the waters stood above the mountains. Hallelujah. This was a great and this was a great and really awful act of the Lord when he destroyed the entire mankind and he saved only eight people. <coughs> hmm? He covered the earth with a flood as with a garment and the waters stood above the mountain. Genesis chapter number 1 verse number 2 and Psalm 104 verse number 6. Second Peter chapter number 3 verses 5 to 8. इतने अद्भुत काम वो करता है जो कोई और कर नहीं सकता इसलिए give him praise बारा twelfth reason क्यों से praise करना है he rebuked the flood and commanded the waters to return to the place he originally made for them low place on the earth the bowels of the earth the clouds Psalm 104 verse number 7 and 8 Genesis chapter number 1 verse 6 to 13 Genesis 7 and verse number 11 hallelujah this is another profound reason you know why we should be with why we should praise the Lord and why praise should continually be in our mouth because of the mighty great and awful deeds of the Lord hmm. they reflect his power and majesty you know we see God through his mighty acts so we praise him for the great and mighty <coughs> wonders he performs and even the terrible things that he does. They reveal that God is sovereign, God is almighty, God is, God is all potent, God is all powerful and there is none like him and that there is none besides him. That should fill our hearts with praise. Hmm? Thirteen reason why we have praise. Karna? He set bounds for the waters that they should be contained and not cover the whole earth. Verse number 9, Genesis 1, 16 to 13. Fourteen reason why we, wish, why we should praise the Lord. He sent springs into the valleys to run among the hills. Verse number 10, Psalm 104. That is the reason we should praise Him. He gives water for all the creatures to drink Psalm 104 verse 10 11 and 12 that's reason number 15 we should praise the Lord <laughs> hallelujah reason number 16 he waters the hills from his chambers so the earth is satisfied Psalm 104 verse number 13 he he <coughs> Okay, we have to reason number 16. Karna hai. Reason number 16. He waters the hills from his chamber so the earth is satisfied. Psalm 104, verse number 13. 17 number reason. He causes grass to grow and sustains the life of the beast. Hallelujah. Psalm 104, verse number. <coughs> Sixteen. 
नंबर सेवनटीन ही कॉज इज ग्रास टू ग्रो एंड सस्टेन्स द लाइफ ऑफ द बीस्ट दिस इज साम वन जीरो फोर वर्स नंबर फोर्टीन रीजन नंबर एटीन ही कॉज इज हर्ब्स वेजिटेबल एंड फ्रूट टू ग्रो टू सस्टेन लाइफ ऑफ मैन मनुष्य का जीवन कैसे सस्टेन करता है परमेश्वर साम वन जीरो फोर वर्स नंबर फोर्टीन फिफ्टीन और जेनेस वन ट्वेंटी नाइन एंड टू सिक्सटीन वी शुड प्रेज हिम बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ अ सस्टेनेंस बिकॉज ही इज द प्रोविडेंस देयर फोर वी मस्ट प्रेज हिम हाल लुहिया हाल लुहिया रीजन नंबर नाइनटीन वाई वी शुड प्रेज द लोड ही प्लांटेड द सिडर्स एंड अदर ट्रीज फॉर होम ऑफ द बर्ड्स Psalm one zero four verse sixteen and seventeen. We should praise the Lord for this great thing. Hallelujah. <coughs> Hallelujah. Reason number twenty. Why we sh- we should praise the Lord. Reason number twenty. He made the hills and the rocks for the home of various animals. Psalm one zero four, verse number eighteen. So we should praise the Lord. Reason number twenty one to praise the Lord. He appointed sun and moon to regulate seasons. Sun and moon, they are harbinger of seasons, the physical weathers and also the spiritual seasons. <coughs> so we should praise the lord for the sun moon and the stars hallelujah because god created them reason number 22 he made the darkness where in the wild beast creep forth and seek their food psalm 104 verse number 2021 we should also praise the lord for the darkness that is conducive for the creeping things to dwell hallelujah Reason number twenty-three: He made the sun as a signal for the wild beasts to hide away in their dens, for the man to go about his daily work. <coughs> hmm. The sun makes the animal hide in their dens, and the man to go out for his daily work. Hallelujah! How awesome it is! इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना है. 104 भजन सहिता निकाल के मेरे संग संग पढ़ते जाएं भाई और बहनों हाल और रीजन नंबर 24 क्या है 24 मा कारण ही मेड ऑल लिविंग क्रीचर्स इसलिए परमेश्वर की स्तुति करो साम 104 जीरो फोर वर्ड्स नंबर ट्वेंटी में लिखा है ही मेड ऑल लिविंग क्रीचर्स पच्चीसवा रीजन ही मेड द अर्थ टू बी फुल ऑफ रिचेज टू सस्टेन Life forever, earth will never run out of resources. It will always have resources. Though God may send famines, though God may send His judgment, and things may run into real chaos, but God will continue to sustain mankind because of His faithfulness. Hallelujah. But twenty-fifth my reason, what is it? 104 भजन में उसकी 104 भजन के वर्ष नंबर 25, 26। ही मेड द ओशन वेयर इन देयर आर इमेजरेबल लिविंग क्रीचर्स स्मॉल एंड ग्रेट वेयर ग्रेट शिप गो एंड फ्रॉम लैंड टू लैंड इतना महान समुंदर यह होगा परमेश्वर ने बनाए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े जीव हैं समुंदरी जीव हैं जिसके अंदर मनुष्यों के लिए बहुत सारा भोजन है न्यूट्रिशन है और जिन समुद्रों में से शिप एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं हमें इन समुद्रों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है रीजन नंबर ट्वेंटी सेवन साम वन जीरो फोर वर्स नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन में लिखा है ये रीजन क्या रीजन है He made every living creature dependent upon himself for life and sustenance. यहोवा ने हर एक जानवर लिविंग क्रीचर को बनाया ताकि वो यहोवा के ऊपर आश्रित रहे हर लिविंग क्रीचर खाने के लिए 
यहोवा की ओर देखते हैं हाल रीजन नंबर ट्वेंटी एट साम वन जीरो फोर वर्स नंबर थर्टी थर्टी वन रेवलेशन चैप्टर फोर वर्स नंबर इलेवन क्या है रीजन नंबर ट्वेंटी एट ही रिन्यूज एंड सस्टेन्स द अर्थ एंड ऑल लिविंग क्रीचर फॉर हिज ग्लोरी एंड प्लेजर हाल लुया वो रिन्यू करता है सस्टेन करता है पृथ्वी को और जितने पृथ्वी में लिविंग क्रीचर हैं उनको अपने जलाल के लिए साम 104 जीरो फोर वर्स थर्टी थर्टी वन रेवलेशन फोर इलेवन रीजन नंबर ट्वेंटी नाइन क्या है परमेश्वर की स्तुति करने का ही कॉजेज अर्थ क्वेक्स भाई और बहनों इसके लिए भी स्तुति करें दो दिस इज अ टेरेबल थिंग फॉर मैन काइंड बट यू प्रेज हिम बिकॉज द बिकॉज दिस इज द एक्ट ऑफ हिज पावर एंड माइट He created the tectonic plates in the earth, and he can make them collide with each other rather than smoothly moving upon each other. Hallelujah. अब मैं तीसरा कारण आपको देता हूँ. Reason number thirty. क्यों आपने परमेश्वर की स्तुति करनी है? Psalm one zero four, verse number thirty two. He causes lightning to strike the earth and set it on fire. Hallelujah. परमेश्वर बिजलियां कड़काता है और आग लगाता है इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें हाल ही लुइया शाम वन में 30 रीजंस हैं मैं आपको बता रहा हूँ आज हम पिता की स्तुति करेंगे पिता की वी विल ब्लेस द फादर हमारा पिता हमारे बड़े भाई यीशु मसीह का पिता हमारा पिता हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का पिता आज हम मिलके उसकी स्तुति करेंगे हाल ही लुया हाल ही लुया स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत पराक्रम के कामों के लिए स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अनलिमिटेड पावर के लिए स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा के लिए आपके यश के लिए आपकी गरिमा के लिए स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अगम्य बुद्धि के लिए आपके ज्ञान के लिए स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए आपकी दया के लिए आपकी भलाई के लिए स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को इस जगत में हमारे लिए भेजा जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया हाल लुया जिसने हमारे अपराध अपने ऊपर उठा लिए जो हमारे रोगों के लिए हाल लुया पिलातूस के प्रिटोरियम में पोस्ट के साथ बांधा गया है ताकि उसकी पीठ पे उनतालीस कोड़े मारे जाएं और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद हाल वो कांटे मेरी बका बन गए वो कोड़े मेरी शिफा बन गए आ गया वो करीब सांस से भी करीब मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं मैं तुझसे प्यार करता हूं बोले यसु आ अक अपने जख्म दिखाऊं मैं तुझ पे मरता हूं प्यार मेरा है अजीम इश्क मेरा है मोहित हूं मैं तेरे करीब सांस से भी करीब हूँ मैं तेरे 
करीब सांस से भी करी स्वर्गीय पिता अपना एक लौता पुत्र आपने दे दिया ताकि हम केवल उसके ऊपर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन पाएं केवल विश्वास के द्वारा हम छुड़ाए जाएं केवल विश्वास के द्वारा हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने केवल विश्वास से और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लहू और आपके कलाम के निर्मल जल से धूल धूल के प्रभु जी हम नई सृष्टि हो जाए फादर वी ब्लेस यू वी ब्लेस यू लॉर्ड फॉर डिलीवरिंग अस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द एनिमी वी वर सोल्ड आउट इन सिन एंड आवर रूलर द डेवल वॉज मिनसिंग अ लाइफ ईच डे and we were living a terrible life lord writhing in the agony of sin and iniquity and dwelling in the darkness bound in shackles we were thrown in prison behind the bars of the enemy and there was no one to rescue us lord we were not in the darkness but we were darkness in ourselves lord god hum andhere mein shaitan ki zanjeeron mein jakde hue the शैतान फिराउन हमारे ऊपर राज्य करता था खुदावंद हाल लुया अंधकार ने हमें जकड़ा था प्रभु हमारे पाँव में पाप की बेड़ियाँ थीं और हम शैतान के स्लेब थे प्रभु जी पाप के दास थे हाल लुया और प्रभु हम तेरी प्रतिज्ञाओं से वंचित थे प्रभु हमारे ऊपर तेरी ज्योति चमकी न थी हमारे पास तेरा वचन पहुँचा न था प्रभु यशु मसीह हाल लुया स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता हम तुझसे अलग थे स्वर्गीय पिता तेरी वाचा से दूर थे हम तेरी प्रतिज्ञाओं को जानते ना थे तेरे जीवित वचनों को जानते ना थे प्रभु हाल लुया हम हम तेरी वाचा से बहुत दूर थे वी वर नॉट इवन पीपल लोड वी वर नॉट इवन पीपल हम लोग भी ना थे तेरा कलाम कहता है वी वर एलियंस एंड स्ट्रेंजर्स टू द कॉमन वेल्थ ऑफ इसराइल लेकिन प्रभु हाल लुया जब हम पापी थे जब हम तुझसे दूर थे जब हम गुनाह की गंदगी और दलदल में धसे हुए थे स्वर्गीय पिता तब आपने हमें प्यार किया हाल लुया प्रभु आपने हमें तब प्यार नहीं किया जब हम भले चंगे हो गए पर आपने हमें तब प्यार किया जब हम पाप के गटर में पड़े हुए थे अंधकार में धसे हुए थे हमारे में कोई खूबी न थी हमारे में कोई लियाकत न थी प्रभु शैतान हमारे पर राज्य करता था अंधकार में हम कराते थे पाप करते थे और खुदावन पाप में आनंद ढूंढते थे प्रभु जी गंदे घिनौने कामों में आनंद ढूंढते थे हाल लुया प्रभु तूने हम पे करुणा की स्वर्गीय पिता तू दया का धनी है तू प्रेमी परमेश्वर है किसी धर्मी जन के लिए तो कोई मरना स्वीकार कर ले पर परमेश्वर अपना प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम गुनेगार थे तब मसीह हमारे लिए मरा जब हमारे में कोई खूबी नहीं थी कोई लियाकत नहीं थी हम पाप की दलदल में धसे थे अंधकार में जीते थे तब मसीह हमारे लिए मरा उसने हाल लुया उसने हमारे से तब प्यार किया जब हम गंदगी थे स्वर्गीय पिता तेरे ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद तेरे ऐसे प्यार के लिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं अब वीनू मलखीनू for your love with which you loved us we have this reason to praise you for you rescued us kyun tune hame chhodaya tune hame bachaya tune hame apne ikloate putr ke lahu se dhoya prabhu tune apne ikloate putr ka bhi sarfa nahi kiya usko bhi rakh nahi choda you didn't spare him but you gave him up for us lord we thank you for your love we thank you for your love Holy Father, you, you, खुदावंद आप कभी अपने अपने पुत्र से अलग नहीं हुए You enjoyed perfect, absolute union with your son. Father and the son were united eternally, eternally. But Lord, you put him on the cross. You made Jesus sin offering. You made Jesus sin. You put all my curses upon him. You put all my diseases upon him. Father, I thank you for your love. I praise you for this love. Hallelujah. I am teri stuti karta hu is prem ke liye. Lord, I bless you for this love. This is neat love. This is pure love. This is glorious love. I praise you, Father, this morning. Stuti kare Ishu Masi ke liye. 
हाल स्तुति करें आपके अंधकार के जीवन को आपके डार्कनेस से भरे जीवन को पाप में आलूदा आपकी जिंदगी को उसने बर्रे के खून से धोया है प्रेज द फादर प्रेज द फादर फॉर हिज फॉर हिज ग्रेट सेक्रीफाइस हाल ए लुया प्रेज जीजस फॉर हिज विलिंगनेस टू स्टेप डाउन आउट ऑफ द रेलम ऑफ ग्लोरी जलाल की उस दुनिया में जहाँ खुदा बंदी यशु मसीह जलाल का बादशाह था वो क्यों नीचे उतर के आता इस गंदगी में लेकिन वो आया आपके और मेरे लिए हाल लुया यशु मसीह आपका धन्यवाद स्वर्गीय पिता वी प्रेज यू स्वर्गीय पिता हाल लुया हेवनली फादर वी प्रेज यू फॉर योर लव विद विच यू लव डस योर लव हाल लुया सो ग्रेट योर लव is so profound your love is so deep for us we praise you we praise you hallelujah i praise you i praise you father i praise you i praise you hashem yahua i praise you hashem yahua el leon i praise you hashem yahua el shaddai i praise you hashem yahua el leon i praise you hashem yahua el shaddai i praise you Hashem Yahua Jahira I praise you Hashem Yahua Jahira I praise you Hashem Yahua Rafa I praise you Hashem Yahua Mekedesh I praise you Hashem Yahua Sidikinu I praise you Hashem Yahua Nisi I praise you Hallelujah Hashem Yahua El Elohe Yashreel I praise you Hallelujah El Elohe Elohim I praise you I praise your name El Leon I praise your name Avinu Malachinu I praise your name I praise you I praise you for the wonders that you have done for the wonders of delivering me <coughs> for the wonders of setting me free I was deep deep into sin I was deep deep into darkness Lord I would have gone I would have gone in the hands of the enemy I would have I I would have been eternally separated from you Lord I was a child of wrath I deserved hell I deserved the punishment of the cross Lord I never deserved anything good that came to me it all came to me because of Jesus I deserved condemnation I deserved your wrath I deserved your judgment Lord I deserved eternal doom I never deserved anything good that you bestowed upon me it all came because of Jesus it all came because of holy holy lamb of god it all came because of my loving savior Jesus of Nazareth all the goodness came to me because of Jesus I am so grateful Lord I am so grateful I express my gratitude Lord I declare my gratitude Lord because of Jesus because of Yahusha Mashiach Father I praise you Father I praise you your love God condensed and came down upon the earth in flesh and bones hallelujah Lord Jesus hallelujah you are the love of the Father hallelujah Yahusha Mashiach you are the love of the father you are the love of the father hallelujah yahusha you alone i seek you alone i desire you alone i pursue let all the pursuit of my life be cursed be anathema lord let only pursuit of your presence the pursuit of the light of your countenance the pursuit of your sacred presence remain in my heart lord hallelujah hmm <clears throat> jatamasi कायत्र लाई हूँ अपनी हस्ती समेत लाई हूँ हो इजाजत अगर तो पेश करूँ अपने बालों की बेट लाई हूँ अपने बालों की भेंट लाई हूँ 
मेरा हर घाव तेरा घाव बना मैं न भूलूंगी है मेरे मोहसन मेरा हर घाव तेरा घाव बना मैं न भूलूंगी है मेरे मोहसन तू चमकता रहे अंधेरों में मेरी दुनिया तुझी से है रोशन चूम लू बड़ के तेरे कदमों को मेरी माटी बने गिफिर कुंदन हरे लुइया लॉर्ड देर इज नो लव एज प्योर एज नीट एज ग्लोरियस एज पियरलेस लाइक योर लव हाले लुइया लॉर्ड फादर आई थैंक यू फॉर योर लव परमेश्वर का वो प्यार जिससे उसने आपको प्यार किया उसके लिए पिता की स्तुति करें हाल लुइया तीस मैंने आपको रीजन बताए हैं साम वन जीरो फोर से मैं आपसे विनती करता हूं आज सारा दिन आप साम वन जीरो फोर को बार बार गाए भूलें प्रेज हिम प्रेज हिम प्रेज हिम अब्बा की प्रेज करें केवल अब्बा की प्रेज करें प्रेज द डैडी द बिलवेड अवीनो मलखीनो इन हेवन मेडिटेट ऑन साम वन जीरो फोर इफ यू वॉन्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू क्राउन योर हेड इफ यू वॉन्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू फ्लड योर हार्ट देन देर आर सर्टन डिवाइन कीज you must be a praiser you cannot afford to become a grumbler murmurer complainer and expect the presence of god god is very repulsive to the complaining and murmuring mouth let your heart be flooded with gratitude and appreciation and how would you be filled with gratitude and appreciation how would gratitude flow unless you meditate on the works of the yah ponder over the works that he has done as you will ponder meditate upon the great works that he has done then you will begin to stand in the awe of who he is and god will begin to flood your heart with appreciation and gratitude and then in everything that happens in your life you will see the signature of god <laughs> the lord showed me that there are many many christians around the world they have not discovered this profound mystery many christians fight against the will of god in their life they don't submit to the will of god because they are not praiser they have no gratitude and appreciation in their heart this gratitude and appreciation must flow like a fountain so psalmist is giving us valid reasons he connects us to those events where god performed miracles signs and wonders for the people of israel and he enumerates them one by one in psalm 104 then he says these are valid reasons to praise him hallelujah paul and silas they were praisers paulus aur silas stuti karne wale the उनको मारा गया पीटा गया और वो जेल के अंदर जो जेल होती है उसमें डाले गए थे जेल के अंदर कोठरियां होती हैं जहां पे बहुत डेंजरस क्रिमिनल को रखा जाता है वहां पे पॉल और साइलस को फेंक दिया गया 
और आप दीवार के साथ वो स्टोन की बनी दीवार होती रफ दीवारें उसके संग आपकी बैक लगा दी जाती है और वहीं से चेन्स निकलती हैं उस दीवार में से उस चेन्स के अंदर और फैटर्स के अंदर आपके पाँव बांध दिए जाते हैं और आपके जो पाँव होते हैं टांगे होती हैं वो स्टॉक्स में डाल दी जाती हैं लेकिन पॉल और साइलस का मुंह तो फ्री था पॉल और साइलस जेल के अंदर की जेल में कैदी थे लेकिन पॉल और साइलस की आत्मा तो फ्री थी वो लगातार दो तीन दिन से प्रचार कर रहे थे उनको मारा गया और जेल में डाला गया आधी रात को वो क्या कर रहे थे दे वर प्रेजिंग द फादर दे वर प्रेजिंग बिकॉज दे वर काउंटेड वर्दी टू एंडोर द रिप्रोच ऑफ क्राइस्ट टू टेक दिस सफरिंग फॉर द मैजेस्टी ऑफ द किंग ऑफ किंग्स हाल लुया सो दे वर कंसिडरिंग इट प्रेवलेज वो मरमर और ग्रम्बल नहीं कर रहे थे हाल लुया गाइए बनीता चोपड़ा जी शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं अपने बुला दे बछड़े ले तेरे घर बिच आवा मैं अपने होठा दे बछड़े ले तेरे घर बिच आवा मैं शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं हले लुइया अपने दिल को ग्रैटिट्यूड से भर के रखें अगर आप अपने दिल को ग्रेटिट्यूड से भर के रखेंगे यू विल बिगिन टू डिस्कवर द विल ऑफ गॉड वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ यू विल बी एबल टू सी दी सॉवरन हैंड ऑफ गॉड एंड देन यू विल नॉट फाइट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड यू विल नॉट रिबेल यू विल सरेंडर ग्रेटिट्यूड का आत्मा क्या करेगा ग्रेटिट्यूड का आत्मा आपको दिखाएगा परमेश्वर का कैरेक्टर यू विल बिगिन टू लर्न हिम यू विल बिगिन टू नो हिम यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड द वे ही हिज वेज हिज मॉडुलस ओपरेंडी एज यू कॉल इट द वे गॉड डज थिंग्स इन हेवन इन द एंटायर यूनिवर्स then you will have that profound knowledge hallelujah to shukr guzari kare regardless dhanyawad kare apna dil bhare dhanyawad se parmeshwar tera dhanyawad parmeshwar tere lahu ki jai yeshu masi teri stuti ho tu mahan hai yadi hamara jeevan prabhu mein establish ho jaye hum dhul jaye yeshu masi ke lahu se हमारे अंदर पवित्रता ये स्टैब्लिश होनी शुरू हो और परमेश्वर का कलाम हमारे रोम रोम में हमारी बोन मैरो के अंदर सेटल होता है परमेश्वर का कलाम बोन मैरो इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड आपकी बोन मैरो में सेटल होता है आपका हार्ट भर जाता है कलाम से कीप माय वर्ड्स राइट इन द मिडल ऑफ योर हार्ट प्रोवर्ब से राइट इन द मिडल ऑफ ऑफ योर हार्ट कीप माई वर्ल्ड तो आप अपने दिल को भर लेते हो कलाम से कलाम की रोशनी आपको दिखाई देती है आप के दिन में जितने फैसले होते हैं जितने डिसीजन मेकिंग होती है जो भी आपने करना होता है आपके दिल में से कलाम की रोशनी निकलती है आप उस लाइट में फैसले लेते हो आप अपने जीवन के फैसले अपने संसारिक ज्ञान के लिहाज से नहीं लेते अपनी संसारिक बुद्धि वो आदम में जो पुराना आपने सीखा है सब कुछ उसके लिहाज से नहीं लेते आपके अंदर से जो रोशनी निकलती है उस की लाइट में आप फैसले लेते हो अपने जीवन के और आप पवित्रताई में पवित्रताई में हर दिन अस्टाब्लिश किए जाते हो होलीनेस में यू आर रूटेड इन होलीनेस ईच डे एंड यू बिगिन टू वॉक विद गॉड 
you begin to know him, you begin to experience him each day, then gratitude and appreciation will be very natural for you. It will be like breathing in and breathing out. You don't exert to inhale and exhale. It's just intuitive. The same way would be gratitude and appreciation. Hallelujah. And when we have gratitude se aur appreciation, we will be able to do it. So, Parmeshwar will be able to do it. Parmeshwar will be able to do it. एक पल भी नहीं जाएगी मैं आपको बता रहा हूं वरीज चिंताएं यीशु मसीह ने बोला वरीज चिंताएं और डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं दौलत के पीछे भागते हैं उसकी एक डिसीटफुलनेस है मनी विल बिट्रे यू मनी विल डिसीव यू देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस the cares of this world, the deceitfulness of riches, the worries, the anxieties. ये आपको weigh down करते हैं. आप ये जंजीरे हैं जो आपको बांधती हैं. इनका antidote क्या है? Praise Him. Appreciate Him. Open the Bible and dwell there. मैं अपने अंदर और ख्याल आने नहीं देता. I sleep 24-7, then my mind is filled with dreams. I am learning the word. I am learning the word. In dreams, I am in the meetings, worshipping God, enjoying His presence, even in the dreams. Hallelujah! And your subconscious mind, which Raja Daud says, inward parts. Cleanse my inward parts with the blood. मेरे अंदरूनी जो डिमेंशंस हैं उनको अपने लहू से धो आपके इनवर्ड पार्ट्स में कलाम बैठना शुरू होगा तो भाई और बहनों ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा वीक्स में डेज में मंथ में इट विल टेक टाइम लेकिन आपको प्रतिदिन ऐसा करना है हर सोच हर ख्याल को हर सोच को जो आपके अंदर एंजाइटी पैदा करती है चिंता पैदा करती है जो आपको डराती है फियर क्रिएट करती है उसे कैप्चर करें यीशु मसीह के नाम में उसे यीशु मसीह के लहू में बांधें उस विचार को जो आपके मन में आता है और कहें मैं इस विचार को इस ख्याल को यीशु मसीह का गुलाम बनाता हूँ <coughs> मैं हर किले को आपको मालूम अगर आप वचन में लिखा है वी पुल डाउन एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड एवरी एवरी इमेजिनेशन एंड एवरी हाई थिंग लॉफ्टी थिंग दैट एग्जॉल्ट इट सेल्फ अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड तो प्रेड पुलुस बड़ी गहरी बात कुरिंथियों में बता रहा है प्रेड पुलुस कह रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड शैतान आपके अंदर बनाता है कहाँ बनाता है भाई और बहनों शैतान ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है आपके माइंड में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं किले कैसल्स विचारों के ख्यालों के किले बना देगा आपके अंदर उन्हीं विचारों में उन्हीं ख्यालों में आप फंसे रह जाएंगे और उसी विचार की कैद में आप कैद रहेंगे हो सकता है आपका जीवन गुजर जाए उस कैद में आपको उस मित को बस्ट करना है वो ख्यालों की श्रृंखला जो वचन से मेल नहीं खाती उसको ढाना है तोड़ना है फिर हर एक इमेजिनेशन आपको मालूम मनुष्य कितना इमेजिनेटिव है मनुष्य के अंदर दस हजार से ज्यादा इमेजिनेशन और थॉट्स आते हैं इन ट्वेल्व आवर्स मनुष्य लोडेड है इमेजिनेशन से ख्यालों से तो आपने उन इमेजिनेशन को क्या करना है <coughs> उन इमेजिनेशन को परमेश्वर की तरफ मोड़ना है आपने हाल वो वेन इमेजिन वचन में लिखा है क्या लिखा वचन में जब सृष्टि क्रिएशन परमेश्वर के लोग रोमन्स चैप्टर नंबर वन पढ़े परमेश्वर ने उन्हें त्यागा उस समय की दुनिया को परमेश्वर ने डिवोर्स कर दिया त्याग दिया आपको मालूम क्यों त्यागा परमेश्वर ने रोमन्स वन 18 से लेकर 26 पढ़िएगा वहां पे लिखा है देर 
they became futile in their vain imaginations isliye flood aaya isliye parmeshwar ne is duniya ko tyag diya tower of babel mein babel jab wo bana rahe the tower of babel kyunki unki imaginations jo thi khayal jo the they were vain <coughs> unke khayal vain the aapko malum vain ka matlab kya hota hai vain ke liye jo word hai hebrew ko bol raha hai tuhu bahuhu <coughs> empty vanity आपको मालूम यही वर्ड है मूर्ति के लिए आइडल के लिए मूर्ति के लिए जो वर्ड है हिब्रू उसका मतलब होता है वैनिटी वेन थिंग एम खाली कुछ भी नहीं है जिसमें हाल ही लुया तो ये स्क्रिप्चर लिख दिया विनीता चोपड़ा जी ने वेपन्स वी फाइट विद आर नॉट वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर डिवाइन power to demolish strongholds we demolish arguments every pretension that sets itself against the knowledge of god in christ jesus har khayal ye battle hai thoughts ki imaginations ki ye battle hai ideologies ki logon kai log galat bible ki doctrine mein fas jate hain galat teaching le lete hain wo usse nikal nahi pate aur wo parmeshwar ke kalam ke dusre एंगल को दूसरे पर्सपेक्टिव को सुनना भी नहीं चाहते आपको बहुत ब्रॉड होके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है एक्सट्रीमिज्म <coughs> बहुत डेंजरस है एक्सट्रीमिज्म का मतलब जिसे हम टेररिस्ट बोलते हैं उसे एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं टेररिस्ट वो होता है जो एक्सट्रीम एंड पे जाके बैठता है जैसे एक बहुत अच्छे भाई थे बहुत अच्छे वो ट्रक ड्राइवर थे तो उनकी मेरे संग मुलाकात हुई वो बहुत मेरे संग संगति करते थे तो उनके ट्रक में वो दो तीन बड़े डिब्बे न्यू टेस्टमेंट के एक दो डिब्बे ट्रैक्ट के रखते थे मैं उनके संग कई बार गया हूँ ट्रक राइड पे हम दूर गए कहीं <coughs> रास्ते में वो गाड़ी थोड़ा तेज चला के कवर अप करते थे हम रास्ते में रुकते थे कई जगह वहाँ पर प्रचार करता था मैं और वो भाई ट्रैक्ट बाँटने लगते थे वहीं पर हम मिलके न्यू टेस्टामेंट ट्रैक्ट लोगों को बांटते थे ट्रक ड्राइवरों को प्रीच करते थे और जहाँ मंडीज़ में जाते थे जहाँ पे बहुत लोग होते हैं जहाँ पे अनलोड करना होता था माल या लोड करना था सब लोगों को हम वचन सुनाते थे वो भाई अपना बिजनेस भी करता था और मैं उसके संग जाके परमेश्वर के वचन को भी फैलाता था लेकिन अब उस भाई की ना एक धारणा थी वो मेरे से बात कर रहा है कहता ब्रदर देखिए एक्सट्रीमिस्ट था वो कई बातों में वो कह रहा देखिए वो फरीसी जो है जो टेंपल के अंदर प्रेयर करता है तो वो फरीसी टेंपल के अंदर जाके क्या प्रेयर करता है कि परमेश्वर मैं तो सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ दो दिन फास्टिंग करता हूँ फिर उसने मुझे स्क्रिप्चर बताया कि यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि यदि तुम्हारी राइचसनेस फरीसियों की राइचसनेस से एक्सीड ना करे अगर तुम्हारी रास्तबाजी फरीसियों की रास्तबाजी से बड़ी ना हो तो तुम खुदावन की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते तो उसका लॉजिक क्या था वो कहता था वो दो दिन उपवास रखते हैं ब्रदर मैं ढाई दिन उपवास रखता हूँ मेरी राइचसनेस फारसी से बढ़नी चाहिए और फिर उस भाई ने बोला कि मैं ट्वेल्व खुदा को देता हूँ मैं टाइद नहीं देता हूँ आई गिव मोर देन द फारसी वुड गिव टू गॉड तो ये जो एक्सट्रीमिज्म की टीचिंग होती है ये लोगों को गुलाम बना लेती है फिर लोग इससे निकल नहीं पाते तो आपको परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा लेनी है आपको मालूम जो कल्ट होते हैं कल्ट के अंदर हर एक कल्ट के अंदर एक्सट्रीमिज्म होता है उनके अंदर एक इस ऐसे किस्म का एंथूजिज्म होती है एंथूज होते हैं एंथूजियज़म होता है जो कलाम पे बेस्ड नहीं होता तो आपको हर विचार को हर ख्याल को जो शैतान आपके अंदर डालता है मैं दिन भर में देखता हूँ विचार और धीरे धीरे आत्मा में प्रैक्टिस करते करते आपको पता लग जाएगा आपको अपनी सोल अलग दिखाई देगी अपनी स्पिरिट अलग दिखाई देगी जब कलाम आपके अंदर आके बसेगा वास करेगा 
आपकी बोन मैरोज में कलाम समा जाएगा तो कलाम क्या काम करता भाई और बहनों कलाम दोधारी तलवार से भी चोखा है बहुत शार्प एज है कलाम का ये काटता है कलाम सबसे पहला काम करेगा आपकी सोल को आपकी स्पिरिट से अलग करेगा आपकी सोल का और आपकी स्पिरिट का अलग होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सोल आपकी सोल अभी उद्धार नहीं पाई है आपकी सोल का रोज रोज उद्धार हो रहा है पढ़ लीजिए जेम्स 121 ट्वेंटी वन वहाँ पर लिखा है परमेश्वर के ले ले साइड ऑल सुपरफ्लूटी एंड नोटीनेस ऑफ सिन और मेलेग्नेंट थिंग्स जो हैं शैतानी उन्हें अपने जीवन से निकालो ले साइड एंड रिसीव द इन ग्राफ्टेड वर्ड विद ह्यूमिलिटी दीनता से लो परमेश्वर के कलाम को इन ग्राफ्टेड वर्ड को और फिर लिखा है विच इज एबल टू सेव योर सोल्स जो आपकी सोल को बचा सकता है अभी सोल बची नहीं है सोल अनरीजनरेटेड है आपकी सोल में माइंड है विल है इमोशन है माइंड में आपने जो भी दुनिया में आके एम बी ए किया पी एच डी की आपने एम बी बी एस किया कंप्यूटर साइंस की क्वान्टम फिजिसिस्ट हैं आप बायोलॉजिस्ट हैं या आपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं लॉयर हैं कोई भी डिग्रीज आपने की है ये सब आपकी सोल में है ये स्पिरिट कोचिंग नहीं है आपकी ये आप स्पिरिट ट्रेनिंग नहीं है ये आपके माइंड में आपके माइंड में आप आपके माइंड में आपका विल है आपके इमोशंस हैं और माइंड विल एंड इमोशन तीन चीज़ें ये माइंड जो है ये ह्यूज किंगडम है ऑल द लर्निंग द आर्ट द कल्चर एवरीथिंग यू नो इज इन द माइंड इट इज़ इन द माइंड योर माइंड इज लाइक अ वास्ट वर्ल्ड ऑल योर नॉलेज इज रिजाइडिंग इन द माइंड इफ यू आर प्लम्बर योर अगर आप प्लम्बर हो तो आपका सारा हुनर आपके माइंड में है अगर आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो आपका जो भी हुनर आपने सीखा है वो आपके माइंड के अंदर है स्पिरिट आपको असिस्ट करता है अगर आपने नया जन्म पाया है स्पिरिट फिर आपको लीड करेगा हर चीज़ में तो आप बेटर डॉक्टर हो जाएंगे बेटर प्लम्बर हो जाएंगे बेटर टेक्नीशियन हो जाएंगे लेकिन ये जो सोल है ये आपको खींचती है पुराने जीवन में सोल में आप पुरानी तरह सोचते हैं हाल एक मसीही बंदा कभी कंजूस नहीं हो सकता वो लिबरल होगा फिराक दली से प्रभु को देगा तो कंजूसी कहाँ से आती है आपकी सोल आपको कंजूस करती है एक मसीह भाई हमेशा लॉयल होगा हमेशा फेथफुल होगा तो जो इनफिडेलिटी ये कहाँ से आती है आपकी सोल से आती है एक जो मसीह बंदा होगा नया जन्म पाया वो सेक्रीफिशियल होगा वो दूसरों के लिए कुर्बानी करेगा तो ये जो चतुराई चलाकी अपने आप सेल्फ को आगे रखने की कहाँ से आती है सोल से आती है मैंने जैसे आपको बताया था सालवेशन के तीन पहलू हैं हमारी नजात के तीन पहलू हैं प्रेरित पलूस रोमन्स अगर आप पढ़ेंगे रोमन्स अपिसल ऑफ रोमन्स में ये तीनों डॉक्टरिन प्रेरित पलूस इस्टाब्लिश करता है हम बचाए गए हैं हम बचाए जा रहे हैं हम बचाए जाएंगे जिसे हम कहते हैं वी आर सेव्ड वी आर बीइंग सेव्ड एंड वी शैल बी सेव्ड ये थ्री डिमेंशन हैं निजात की जो हम बचाए गए हैं उसे प्रेरित पलूस बताता है जस्टिफिकेशन हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा वी आर जस्टिफाइड हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं हमारी पिता तक एक्स हरे वो दूसरी डिमेंशन है सेंक्टिफिकेशन शुद्धता सेंक्टिफाई करना सेट अपार्ट करना हम बचाए गए लेकिन हम रोज रोज सेट अपार्ट किए जा रहे हैं डेली सेंक्टिफाई किए जा रहे हैं हाल ही लुया दिस इज कॉल्ड सेंक्टिफिकेशन तीसरी जो बात है वो है ग्लोरिफिकेशन ये ग्लोरिफिकेशन क्या है वचन में लिखा है युना अपनी पत्री में लिखता है वी डो नॉट नो वट वी शैल बी वट वन थिंग वी नो द डे जीजस शोज अप वी विल बी लाइक हिम हम यीशु मसीह के जैसे होंगे तो ग्लोरिफिकेशन है कि हमें यीशु मसीह जैसी देह मिलेगी हमारी सालवेशन के तीन पहलू हैं एक यीशु मसीह ने अकम्पलिश कर दिया क्रूस पे हम बचा लिए गए परमेश्वर के क्रोध से 
हाल लुया शैतान के चुंगल से हम जो परमेश्वर के विरो विरोधी थे परमेश्वर के क्रोध की संतान थे अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए ले पालक पन का रूह हमारे अंदर आ गया हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए <coughs> ये है हमारी आत्मा की मुक्ति हमारी आत्मा में नजात आ गई है इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम से कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा सचमुच मर जाएगा वो मर गया आदन के बाग में सचमुच वो मरी आत्मा को नया जीवन मिल गया हमें जब तक कोई आत्मा और जल से नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता तो वो नया जन्म हमारी आत्मा में आ गया जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है वो नई सृष्टि कहाँ वास कर रही है आपकी आत्मा में आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा वास कर रहा है आपकी एक डिमेंशन बच गई है इसीलिए कलाम में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता युन्ना लिखता है और दूसरी जगह लिखा है कि यदि हम कहें कि हमारे में पाप नहीं है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना युना एक जगह कहता है जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता दूसरी जगह युना कहता है कि यदि यदि हम पाप करें तो हमारा एक एडवोकेट है धर्मी यीशु मसीह तो युना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा युना बता रहा है कि आपकी आत्मा में परमेश्वर का बीज है वो कह रहा है जो परमेश्वर के बीज से जन्मा ही दैट इज बॉर्न ऑफ द स्पर्मा ऑफ गॉड ग्रीक वर्ड इज स्पर्म ही दैट इज बॉर्न ऑफ द स्पर्मा ऑफ गॉड डज नॉट सिंह What is the sperm of God? The Word of God. The Word of God is the very DNA of God. If you are recreated by the very sperma, जैसे sperm mother के egg में जाते हैं और बच्चा पैदा होता है, ऐसे परमेश्वर के sperm से DNA से, अगर हमने नई सृष्टि पाई है, तो हम पाप नहीं करते, अर्थात हमारी आत्मा अब पाप नहीं कर सकती. लेकिन soul पाप करती है. Soul का पाप क्या है? Soul के अंदर reasoning है. इंटेलेक्ट है विजडम है थिंकिंग है आपके सोच ख्याल विचार इमेजिनेशन बहुत सारे मसीह लोगों की स्ट्रगल है वो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं खोबा रा शाखा ताला सा गादा ना बारा गाते हैं आत्मा में आत्मा में स्तुति करते हैं लेकिन उनके विचार गंदे होते हैं उनको सेक्शुअल फैंटसीज आती हैं वो पौन के अडिक्ट होते हैं पोर्नोग्राफी के गंदे ख्यालों से भरे होते हैं उसका रीज़न क्या है कि उनकी सोल जो है जो आत्मा में हमारे जीवन है परमेश्वर का वो स्पिल आउट करके हमारी सोल में आना चाहिए हमारी जान में इसीलिए राजा दाऊद कहता है ब्लेस द लोड ओ माई सोल ए मेरी जान खुदावंत को मुबारक है आपको अपनी जान को सिखाना है कोच करना है ट्रेनिंग करनी है ये सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है मसीही जीवन का हमारी सोल की ट्रेनिंग करना <coughs> इसीलिए रोमन्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व में प्रेरित बलूस क्या कहता है कहता है लेट योर माइंड बी रिन्यूड तुम्हारा मन नया होता जाए और वहाँ पे वो ग्रीक वर्ड यूज़ करता है मेटामोरफू मेटामोरफिज्म मेटामोरफिज्म क्या है एक इंटरनल चेंज है मेटामोरफिज्म किसे कहते हैं एक तितली फीमेल तितली एक छोटा सा एग देती है एक वृक्ष की शाखा पे बहुत छोटा सा एग वो काला सा होता है उसके इर्द गिर्द ऑयल सा होता है फिर वो एग जो होता है कुछ वीक के बाद प्यूपा बन जाता है प्यूपा फिर उसके कुछ दिन बाद वो लार्वा बनता है वो कीड़ा सा दिखाई देता है फिर वो लार्वा जो होता है वो ट्री के पत्ते खा के अपने अंदर से मिट्टी सी निकालता है जिससे कुकून बनता है फिर वो उस कुकून के अंदर कैद हो जाता है वो लारवा और कुछ ही वीक के अंदर जब वो कुकून के अंदर चला जाता है लार्वा सृष्टि का रचिता परमेश्वर उसे बटरफ्लाई में तब्दील करता है उसकी आंखें बनाता है उसके पांव बनाता है उसका हार्ट लीवर लंग्स क्रिएट करता है कुकून के अंदर फिर यहोवा परमेश्वर उसके पंख बनाता है नायाब पंख होते हैं ब्यूटीफुल उनको इतनी ज़बरदस्त ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करता है ऐसा कलर कॉम्बिनेशन देता है फिर वो मच्योर हो जाती है जब बटरफ्लाई हल्का सा जोर लगाती है कुकून बस्ट हो जाता है और बटरफ्लाई खूबसूरत रंगों से पंखों से भरी हुई 
बटरफ्लाई हवा में उड़ जाती है इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फिज्म प्रेत बलूस यही वर्ड यूज कर रहा है आपके माइंड का मेटामॉर्फिज्म होना जरूरी है तब्दील होना जरूरी है फिर आप धन्यवाद से भर जाएंगे ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे अप्रिसिएशन से भर जाएंगे फिर आपकी सोल आपकी आत्मा की आवाज को सुनेगी और उसका पीछा करेगी फिर आपके इमेजिनेशन ख्याल विचार शैतानी नहीं होंगे फिर आपको लस्ट के संग लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी फिर स्त्री को गंदी नज़र से आप देखोगे नहीं फिर जब एक वुमन आपके आगे खड़ी होगी ब्यूटीफुल प्रटी आप उसकी बॉडली फीचर्स नहीं देखोगे आपको स्पिरिट दिखेगी मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा परमेश्वर आपको इंटरनली प्योर करना शुरू करेगा शुद्ध करना शुरू करेगा हाल लुइया ये प्योरिटी ये होलीनेस भाइयों और बहनों हमने परसू करनी है इसका पीछा करना है और परमेश्वर हमें ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन से भर देगा हाल लुइया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे आज दिन में मैं फिर आपसे मिलूँगा और परमेश्वर के वचन पे हम कुछ समय मनन करेंगे परमेश्वर आपका दिन बरकत से भरा बनाए खुदावंद मैं एक एक जन को जो ऑनलाइन है आपके खून में छिपाता हूँ और खुदावंद वो जो दोज हु हैव गॉन मे बी टू दे रूटीन जॉब्स वर्कस दे डू लोड आई ब्रिंग दैम टू एट द फुट ऑफ द क्रॉस आई प्लीड योर ब्लड फादर दोज हु वर कनेक्टेड इन द बिगिनिंग बट आर नॉट लोड आई स्पीक योर ब्लेसिंग योर अनोइंटिंग योर फेवर ओवर दैम Lord I bless all those who connected from Australia and there were some from New Zealand and from Canada from the United States from England and from the Caribbean islands and from other places too from various places from India Lord I bless them all I cover them Lord under the blood of the lamb tere khoon mein ek ek jan ko chhipata hu tere barkat ek ek jan pe kholta hu Yeshu Masi tere jalali naam mein is prarthna ko main mangta hu Amen I will see you later today. फिर परमेश्वर के वचन के संग हम संगति करेंगे God bless you. जय मसीह की